Meron na po tayong 375 uh, shares. Salamat po sa mga kapatid na patuloy na patuwang natin sa sa pag-share ng salita ng Diyos, sa patuloy na pagkakalat ng mabuting balita dahil tayo po ay nautusan. Ang sabi nga ay go and make disciples of all nations. Meron na po tayong kasama ngayon na 198 active viewers. At ito po sa aking monitor ay umabot na, na po sila ng 200 plus. Nakikita ko rin sa monitor natin ang napakaraming pangalan na being mentioned by our members, mga online warriors natin, mga takers of the cities nationwide. Ang dami-dami ko nakikita dito. Napakaraming nagpo-post ng mga pangalan ng kung sino-sino at talagang ang dami-dami dito na ito po, binubuksan ko napakarami talaga. Salamat sa mga ginagamit ng Panginoon. Salamat po sa ating partnership. I preach, you share. I proclaim, you pray. Ganda po ng ating ginagawa. Ako po ay talagang napupuno ng malalim na satisfaction and contentment sa ginagawa po natin. Na sa kabila ng pandemya, tayo po ay malakasan na ginagamit ni Jesus Christ to spread the good news of the Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa opportunity na ito. So ngayong gabi, mga kapatid, tayo po ay dumako sa ikalawang araw, ikalawang gabi after our first anniversary. Pangalawang gabi ng ating pagtatangka. Tayo po ay tatakbo ng anim na buwan and then after that, magkakaroon naman tayo ng baptism. At uh, tayo po ay nag-aaspire, nag nag-aambisyon na sana po ay meron na naman, meron ulit tayong mabautismuhan na ganun karami muli, mga 30 peraso sa loob ng anim, buwan, na, na anim na buwan na atin pong pangingisda sa laot, sa, mara, sa sanlibutan ito na talaga ang mga tao po ay napakaraming very, very depressed and down sa buhay po nila. So, mga kapatid, ang atin pong naging tema kagabi, pinamagatan po nating mighty warrior yet a son of a prostitute. Kung inyong matatandaan, pinag-aralan po natin si Jepta, hindi po ba? Siya po ay anak ng isang prosti. Pero makikita natin na siya po ay isang mighty warrior. Hindi po siya nalimitahan ng kanyang uh, family problem. Siya po ay naging mighty, naging mighty in the land. At yan po sana ang mangyari sa atin. Sa panahong ito ng pandemic, wala tayong masyadong resources, pero pwede pa rin tayong maging mighty in the land dahil sa kay, kay Kristo at sa Holy Spirit na kasama at nakasakay sa atin, nasa buhay natin. We can make a difference, mga kapatid, dahil kay Jesus Christ. So ngayong gabi, let me introduce another passage, Judges chapter 11 verses 29 to 40. So ipagpapatuloy po natin mga kapatid ang kwento sa buhay po ni Jephthah, isang judge ng Israel. At uh, dito po sa verse 29, gusto ko lang basahin sandali, Then the Spirit of the Lord was upon Jephthah, and he passed through Gilead, and Manasseh, and passed on to Mispah of Gilead. Yan po yung lugar nila. And from Mispah of Gilead, he passed on to the Ammonites. Yung Ammonites, yan po ang kanilang matinding-matinding kalaban during that time. So mga kapatid, pagdating sa trenta, siya po ay nagbigay ng vow, and Jephthah made a vow to the Lord and said, If you will give the Ammonites into my hand, prayer niya yan kay Lord. Then whatever comes out from the doors of my house to meet me when I return in peace from the Ammonites shall be the Lord's and I will offer it up for a burnt offering. Okay, hanggang doon na lang muna mga kapatid. Medyo, medyo late na po tayo. Kaya hanggang doon na lang po tayo. If you have time later, pakibasa nyo po. Pero babasahin ko rin naman yan later as I expound the scripture. Bago ko po ipaliwanag ito, mga kapatid, o ipangaral sa ating kalagitnaan, sa ating online Bible study, gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na madalas po 
ang pagtatagumpay ay parang napaka slippery sa buhay natin. Madulas, ano po. Kadalasan po, hindi po tayo nag, nagtatagumpay. Kadalasan, natatalo tayo. So ngayong gabi, mga kapatid, ay tutulungan tayo ng passage na ito kung paano tayo magtatagumpay. Kaya po, pakinggan po natin. Marahil ang gabing ito ay gabi ng iyong pagtatagumpay. At ang victory ay nagsisimula sa mga biblical ideas na may kasamang empowerment ng Holy Spirit at doon ka makakaranas ng pagtatagumpay. Sa panahon na ito ng pandemya, marami ang down, ang dami-daming nagpapakamatay, ang daming suicidal ang tendency, ang daming uncertainties sa buhay at isip ng mga tao. Kaya po ngayong gabi, sana po we can make a difference sa pamamagitan ng pakikinig ng mga buhay na salita ng Diyos. Ang tema ko po, pinamagatan ko po na winning your battles using your higher ground. Systematize your life. So ngayong gabi, mga kapatid, ay magandang maganda pong ibabahagi ko sa inyo. Bago ko i-discuss ito, nais ko munang sabihin, ano bang ibig sabihin ng higher ground para sa ating pag-aaral? Maganda mailatag natin ito. The high ground is ito mga kapatid. If a person or organization has the high ground on a particular subject, they have an advantage over their oppon opponents. Especially by having better ideas and policies. So mga kapatid, kapag ikaw ay merong better idea sa buhay, yan ay si Lord. Meron kang better policy at yan ay mga salita ng Diyos. Advantage mo yan over your opponents. Marami tayong kalaban, problema, financial difficulties, mga bad mga bad ideas, mga 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 bashers natin, mga mga negative words, mga accusations. Marami mga kapatid, internal, physical, financial, spiritual. Ngayong gabi mga kapatid, ay nais kong sabihin sa iyo na pwede kang magtagumpay sa iyong mga battles by using your higher ground. Kaya nyo ipaliwanag ko yan sa inyong lahat sa buhay po ni Jekta. Una, mga kapatid. Okay, mga kapatid. Ang unang-unang nais kong uh, ipakita sa inyo ay ang ginawa ni Jekta. Ang question ko po is what are the two battles that Jekta encountered in this passage? Doon muna tayo kay Jekta ha para Bible study talaga ang labas. Bina-Bible study ko kayo. Pinag-aaralan natin itong passage na ito. Huwag muna tayong mag-insinuate ng anumang mga kaisipan natin. Huwag muna natin isama yung ating kaisipan. Pumunta muna tayo sa pure word of God. So ang tanong ko, ano yung dalawang away, gera, battle na na-encounter ni Jephthah dito? Number one, mga kapatid, is the physical battle. Sapagat alam natin na mayroon po silang gera sa mga amunita. So, physical battle po yan. Kaya yung unang-una kong sagot, mga kapatid, ang physical battle ni Jephthah ay kanyang napagtagumpayan by through the Spirit of God. Yun ang kanyang higher ground. Yung mga tao doon, yung mga amunita na walang Holy Spirit, walang Spirit of God, talo sila kay Jephthah. Dahil si Jephthah ay merong higher perspective, higher policy, higher ground. Meron siyang higher na system at yan ay ang Panginoon, ang Holy Spirit. Hayaan yung basahin ko mga kapatid, ang napaka-overwhelming na pagtatagumpay dito ni Jephthah. Ang sabi dyan sa verse 29, Then the Spirit of the Lord was upon Jephthah. And he passed through Gilead and Manasseh and passed on to Mizpah and Gilead from Mizpah of Gilead he passed on to the Ammonites. Pagdating sa verse 30, makikita natin yung pagbibigay niya ng vow. And Jephthah made a vow to the Lord and said, If you will give the Ammonites into my hand, then whatever comes out from the doors of my house to meet me when I return in peace from the Ammonites shall be the Lord's and I will offer it up for a burnt offering. Pero makikita natin na bago siya nakipaglaban, nagbigay siya ng vow sapagat gusto niyang magtagumpay. 
Siya ay nagbigay ng vow, bagamat yung kanyang vow ay tinatawag nating uh, foolish. Ang sabi ng iba ay foolish vow. Ang sabi ng iba ay uh, ito po daw ay hindi 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 po magandang vow dahil ang kanyang vow ay kanyang sinasabi, sino man whatever comes out from the doors of my house, I will give it to you as my burnt offering. At alam natin ang istorya, ang lumabas doon after he won the war ay ang kanyang anak na babae. Pero later we will discuss that. Ituloy ko lang ang verse 32. So Jephthah crossed over to the Ammonites to fight against them. At ito ang sabi ng verse 32. And the Lord gave them into his hand. Ibinigay ng Diyos ang mga kaaway niya sa kanyang mga kamay. At ang sabi, ang, ang sabi doon mga kapatid, uh, And he struck them from Aruer to the neighborhood of Minit, 20 cities as far as Abel Keramim, with a great blow, so the Ammonites were subdued before the people of Israel. So sa mga salitang ito makikita natin, ang pagtatagumpay po ni Jepta, ang word na pwede kong gamitin ay landslide. Dahil sa Panginoon, ang sabi dyan, 20 cities as far as Abel Keramim at ang ginamit ng word ng Bible ay with a great blow, matinding suntok, matinding hataw, matinding blow, matinding sipa, matinding pagtatagumpay. Kaya alam nyo mga kapatid, sa panahon na ito, in order to win your battles using your higher, higher ground, Kapag nandun ka sa lower ground, talo ka. Pag wala kang Diyos, wala kang Holy Spirit, wala kang prayer, wala kang nagpe-pray sa iyo, wala kang mga buhay na Kristiyano o church na nasa likod mo, talo ka. Talo ka. Pag ang kasama mo ay mga makasalanan, ang kasalanan mo may ang kasama mo ay mga sugarol, ang kas, ang Diyos mo ay foreign gods, talo ka. Sigurado ako, talo ka. Pero kung ikaw ay nandoon sa higher ground at ang pinag-uusapan nating higher ground dito ay Holy Spirit na sumakay, sumama kay Jepta, nagkaroon siya ng dakilang tagumpay. Because I tell you, no one can withstand against the Holy Spirit. And if the Holy Spirit is with you, is in you, is with you, and for you, I tell you, ano mang battle yan, pwede kang magtagumpay because you are on your higher ground. So tonight, kapatid, allow me to tell you this. Please systematize your life. Baka kasi mali ang sistema ng buhay natin. Kaya ka talunan eh, kaya ka depressed, kaya ka walang sigla, ikaw ay mahina, ikaw ay... Ikaw ay na ma-manipulate ng jablo is because your life is hindi systematized. Okay, pangalawa. Vow to do battle through a deep-seated conviction. Ang pangalawang naging battle dito ni Gideon, mga kapatid, nasa Bible study po tayo ha. Ang pangalawang battle dito ni Gideon ay yung kanyang panata. Nagkaroon kasi, nagkaroon kasi siya ng vow na dapat niyang gawin. Kaya sabi dyan ay vow to do battle. Yung unang battle is physical. Away sa Amunita. Pangalawa niyang battle, mga kapatid, yung kanyang vow. At ang vow niya rito is against all odds. Guys, alam niyo kung bakit? Sapagat ang kanyang sabi sa Diyos, sabi niya sa Diyos ha, Lord, pag ako nanalo, kapag ibinigay mo ang mga Amunita sa aking kamay, ang unang-unang lalabas, doon po sa aking pinto, ibibigay ko sa iyo as a burnt offering. At yan yung makikita natin dito. Pag na, after na mananalo, nang manalo siya, verse 34, Then Jephthah came to his home at Mispah. Mispah ha? Ah, halos katabi lang yan, nung kanilang pinaglabanan ng mga Amunita. Ang sabi dito, And behold, his daughter came out to meet with him with tambourines and with dances. And she was his only child. Only daughter. Besides her, he had neither son 
nor daughter, inulit pa, for emphasis. And as soon as he saw her, he tore his clothes and said, Alas, my daughter, you have brought me very low, and you have become the cause of my great trouble to me, for I have opened my mouth to the Lord, and I cannot take back my vow. And she said to him, My father, you have opened your mouth to the Lord. Do me according to what has gone out of your mouth, now that the Lord has avenged you on your enemies, on the Ammonites. So mga kapatid, ito yung kanyang vow. Nasa kanyang harapan, mga kapatid. Alam nyo itong passage na ito, medyo problematic po ito. Alam nyo mga kapatid, itong passage na ito, ipapaliwanag ko sa inyo at bibigyan ko kayo ng, ng fair na perspective na dalawa po ang position dito. Ang unang position dito mga kapatid ay yung anak ni Jepta talagang pinatay niya as an offering, as a burnt offering to the Lord. Pangalawa mga kapatid, may isang posisyon na hindi raw yan pinatay ni Jepta kasi daw bawal po yan sa Diyos. Sa Leviticus chapter 18 verse 21, pinoprohibit ni Lord ang human sacrifice. So mga kapatid, yan po ang dalawang posisyon. Ang una, pinatay talagang inihandog ni Jepta yung kanyang anak sa Diyos bilang isang human sacrifice. Pangalawa, hindi po yan, hindi daw po yan pinatay ni Jepta. Ang naging pamantayan po ng iba ay nandun sa talatang 37. Sa talatang 37, basahin ko po, So she said to her father, Let this thing be done for me. Mangyari ito sa akin, Leave me alone for two months that I may go up and down. Let me go up. Let me go up and down on the mountains and weep for my virginity, I and my companions. So binabanggit po doon yung virginity. Ang sinasabi po nila, ang kanyang, ang kanyang virginity mga kapatid ay mananatili. Hindi na po siya magkakaroon ng anak. At yun daw pong ibig sabihin noon na hindi na siya magkakaroon ng pamilya sapagat ang isa sa mga Dahilan, ang may isa sa mga dakilang purpose ng Diyos sa babae ay magkaroon ng supling, magkaroon ng pamilya at magkaroon ng mga anak. Pero mga kapatid, makikita po natin ang sabi niya. Okay, sabi niya ay nagwip siya sa kanyang virginity na hindi na, na yun ay mananatili. At sinasabi ng iba na sinasabi ng iba na si Jepta ang pananaw ay hindi siya pinatay. Kundi siya po ay hindi na magkakaroon ng anak for the rest of her life. Yun po yung isang pananaw. Mga kapatid, pwede po tayong mamili ng inyong posisyon sapagat dalawang theological uh, positions ang naririto. Pero kung ako po ang tatanungin nyo, malaya po kayong pumili, pero ako'y pumili na ang aking pong pananaw ay talagang siya po ay ibinigay ni Jepta sa Panginoon bilang isang human sacrifice. Hindi ko alam kung ito po ay bumabangga sa Leviticus chapter 18 verse 21. Pero tinitingnan ko naman ang Hebrews chapter 11 verse 32 na siya kinilala ng Diyos sa kanyang pananampalataya. Sapagat meron din pinanggagalingan si Jepta at ito nga po yung kanyang vow. At ang sabi niya mga kapatid sa kanyang vow ay ganito. Ang sabi niya, mga kapatid, ako'y mayroong vow, may lumabas sa bibig ko, and I cannot take back my vow, ang sabi niya. At mga kapatid, makikita natin dito, hindi lamang si Jephthah ang may ganong klaseng conviction. In fact, pati ang kanyang anak ay nagsabi, I am willing, do whatever you need to do. Dahil ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 5 verse 2 to 5, Be not rash with your mouth, wag magmadali ang bibig mo. Si Jephthah ay nagmadali. Pero sabi niya wag magmadali, nor let your heart be hasty to utter a word before God, for God is in heaven and you are on earth. Wag magmadali ang iyong bibig. Wag magmadali ang iyong puso sa pagsasalita sa iyong bibig, sa Diyos, dahil ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Therefore, let your words be few. Yan ang sabi. Kaya dapat ang bibig natin ay mad madalang ang salita. Baligtad naman ito sa marami. Ang bibig ng marami, salita ng salita. 
Verse 3, For a dream comes with much business, bis business and business and a fool's voice with many words. Verse 4, When you vow a vow to God, do not delay paying it. For he has no pleasure in fools. Pay what you vow. It is better that you should not vow than that you should vow and not pay. So mga kapatiran, diyan nagmumula marahil si Jephthah. Sapagat maliwanag po ang kanyang sinabi sa passage na binabible study natin at sinasa kasi sinasabi niya, I have opened my mouth to the Lord and I cannot take back my vow. At sa aking pananaw mga kapatid ay talagang ini inihandog niya inihandog niya ang kanyang kaisa-isang anak na babae kay Lord. Bagamat ang kanyang vow is against all odds, kaya lang vow is a vow. Kaya nga ang ating topic for tonight is winning your battles using your higher ground. Ipaliwanag ko. Ang una niyang battle ay physical. Anong kanyang ginamit na higher ground? Holy Spirit. Pangalawa niyang battle ay yung kanyang vow to do battle at ang kanyang ginamit naman ay ang kanyang conviction. Though it is against all odds, pero yun ang kanyang conviction. Maliwanag ang kanyang sinasabi sa kanyang anak. I have opened my mouth to the Lord and I cannot take back my vow. Kaya mag-ingat po tayo sa mga vow natin. Yung mga rush na vow, yung mag, mga nagmamadaling vow. Yung mga vow natin kapag masaya tayo, nagbabaw tayo. Yung mga marriage vows natin na nasisira. Yung mga vow natin sa church natin, yung vow natin kay Lord na Lord, makuha ko lang ito, 10% ibibigay ko sa iyo. Lord, ibigay bigay mo to sa akin, 50% ibibigay ko to sa iyo. Kagaya ng isa kong kakilala, sabi niya, meron siyang anak, meron siyang meron siyang meron siyang meron po siyang ano eh, uh, inahin na baboy. Sabi niya, Lord, ito manganak lang ito sa iyo, ito yung manganak lang itong baboy ko na to, Lord. Ibibigay ko po Panginoon sa inyo ang ang mga anak ng baboy na ito yung first fruit Panginoon. Nung mga anak po yung baboy, ang problema ang daming anak, 12 na piglets. Kaya sabi niya, Lord, pwede ba tights na lang? Binago niya yung kanyang vow. Ang kausap niya ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Nangako siya, nagbigay siya ng panata na ang unang anak nito, ibibigay ko sa Diyos. Nung marami ng anak ang lumabas, natukso. Sinira niya ang kanyang usapan, panata sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, namatay lahat. Hindi niya napakinabangan. Kaya mga kapatid, napaka-importante po ng vow. Sana po ngayong gabi ay naintindihan niya po ang aking itinuturo. Winning your battles using your higher ground. Si Jephthah, meron siyang physical battle. Kayo po, anong klaseng battle meron kayo? At anong higher ground ang gagamitin mo? Paano kung wala kang Jesus? Paano kung wala kang prayer? Wala kang rights to come to God in prayer? Anong higher ground mo? Nasa lower ground ka. Wala ka sa vantage position. Kaya ngayong gabi, napakaganda ng pag-aaral natin ito kasi itinuturo sa inyo ng Diyos, sa akin, sa ating lahat through this Bible study that you can win your battles using your higher ground. Si Jephthah may physical, ginamit niya ang Holy Spirit as his battleground. Pangalawa, meron siyang vow to do, battle, ginamit niya ang kanyang conviction. Yung kanyang conviction na natili siya sa kanyang conviction. Mga kapatid, alam nyo, napakahalaga po ng pag-aaral natin ito. Kasi pagdating sa conviction, maraming kristyano basag na basag ang conviction. Basag na basag, mga kapatid. Pag may pera, hindi yan uunahin si Lord. Basag eh. Sa gabi, kahit may oras, pwedeng magpray, manunood ng TV. Basag eh. Basag ang priority. Pagising sa umaga, uunahin pa yung mga pets kesa sa prayer. Basag kasi ang priority. Mga kapatid, napakaraming 
dapat ayusin sa buhay natin. Sana balikan natin to, palakasin natin ang ating conviction sa mga bagay-bagay. Kasi guys, dun sa mga ginagawa natin, alam niyo po lahat ng ginagawa natin, bunga yan ng ating embedded conviction. Alam niyo, every night ang pagkikilig natin ng Word of God, honestly, hindi niyo lang siguro alam, inaayos ng Diyos ang inyong mga conviction. Kaya yung gabi-gabi na pakikilig niyo, yan ay biyaya niyo sa inyong spiritual na buhay. Because every night nakakarinig kayo ng turo at tumitibay ang inyong conviction. Because yan ang inyong higher ground. Pagdating sa trials, problema, wala kayong pera, meron kayong babalikan, may tukso sa inyong babae, may lalaki, meron kayong babalikan na higher ground. Kapag hindi ka nakikinig na word of God, wala kang higher ground, wala kang malalim na conviction kasi walang pinagmumula ng conviction. Ang conviction ay nabubuo sa isang mahabang proseso ng pakikinig na word of God. Naniwala po kayo, napakaganda ng ginagawa nating ito. Napakahalaga po ng ating pinag-uusapang ito, mga magulang at mga kapatid. So tonight, ang may summary is, most of the times, winning is so hard to find. Tama. Madalas, talunan po tayo. But Jephthah in this context showed us how to win our battles and that is by employing our higher grounds. Kaya alam niyo mga kapatid, ang mga nalulunod, yung walang mga, ano, eh, mga float, Ang mga kristyanong natatalo ay walang mga tinutungtungan. Alam nyo, maraming tinutungtungan ngayon, sinking sand. Hindi kasi si Lord. Hindi. Ang tinutungtungan ay pera, pinag-aralan, religion, tao, sarili, not, not God. Kaya talo sila. Tingnan nyo po yung mga nananalo ngayon, mga taong may tunay na pananampalataya sa Diyos. Kaya alam nyo, sa gabing ito, napakahalaga po ng ginagawa natin ito. So what are my recommendations? I have three. Number one, face your first battle. And your first battle is a spiritual battle. Si Jephthah, hinarap niya ang kanyang battle. Physical battle. Yung iba dyan, financial battle, emotional battle, a spiritual problem, a spiritual battle. But tonight, let me focus first doon sa unang slice ng buhay natin na dapat natin harapin. A spiritual battle. Tonight, you need a higher a higher ground and that is the lord jesus christ john 14 john 14:6 ito yung iyong higher ground jesus said i am the way i am the truth and i am the life no one can come no one no one comes to the father except through me yan po ang ating higher ground in fact not just higher ground but the highest ground of all is the lord jesus christ yung iba may pera walang jesus christ may pinag-aralan walang jesus christ you need to prioritize this Si Jephthah merong physical battle. Tonight, wala na tayo sa panahon ni Jephthah. Sa tonight, ang pinaka-importante ay ang ating spiritual battle. Kapag namatay ka, saan ka pupunta? Dalawang tao na mamatay ka, dasigunto. Kapag namatay ka, saan ka pupunta? Mahalaga ba ang salvation mo? Na-internalize mo na ba? Ang, 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 ang napakatinding ah, haharapin ng iyong kaluluwa. Once you die. Once you die. The moment kapatid na namatay tayo. Hihiwala ang ating kaluluwa sa pisikal na katawang ito and we will go to either to heaven or to hell. That is critical. That's why we preach the gospel. That's why we are preaching day and night. That's why we preach the gospel to tuloy because of this great value, this great importance. Number two, desire to be empowered by the Spirit of God. This is a sure winner. Sana i-desire natin tonight na tayo mapuspos ng Holy Spirit. Ito kasi yung higher ground mo. Dito ka lalapit, dito ka tutungtong. Ito magbibigay sa iyo ng wisdom, ng guidance, ng empowerment. Because I told you kanina, verse 21, Then the Spirit of the Lord was upon Jephthah, and he won the battle. No one can withstand against the Holy Spirit. Paano kung nasa iyong Holy Spirit? You are a sure winner. Kaya ngayong gabi, lapit kay Lord, lapit sa Holy Spirit, lapit kay Jesus Christ. You pray, you spend time with God. Minsan ang damot natin, sobrang damot natin pagdating sa Diyos. Prayer time, tamad na tamad. Pero sa mga panonood sa mga Netflix, grabe ang mga tuloy-tuloy. Season, season. 
episodes, chatting, singing ng mga kung ano-ano, kwentuhan, chismisan. Kaya mong ipasyal ang aso mo ng isang oras, pero yung you talk to the owner of your dog, wala tayong time. Paano tayo lalalim? Paano lalalim ang ating relationship sa Holy Spirit kung wala tayong time sa Kanya? Eh, every relationship, guys, time is the critical issue in every relationship. Kaya mga kapatid, napakahalaga po nito. Number two, is strengthen your spiritual conviction. So, paano lalakas ang iyong spiritual conviction? Kagaya ni Jephthah, meron siyang vow Ano kanyang ano kanyang binalikan? Conviction. Ang matindi nito pati anak niya malalim ang conviction. Pati ang anak niya nagsabi, "Dad, gawin mo. Bigyan mo lang ako ng time na makaikot, makapagpaalam, makapagsayaw, makap- makapamasyal ng dalawang buwan sa mga lupain, sa mga kabundukan, makapagpaalam sa aking mga kaibigan. Just give me time." Sabi niya, "Yes." And they did it together. Guys, what is what is the what is the motive or what is the reason there? What is the motivation there? Their higher ground is the conviction. Kaya ngayong gabi, mga patid, palakasin nyo po ang conviction nyo. Dahil yun na magda-drive sa'yo. E, tingnan nyo ha, mga kapatid. Kapag sinabi, mga kapatid, alimbawa, kapag sinabi, o kap, alimbawa, mga kapatid, ang conviction mo is to pray. Yung isang tao, walang conviction sa prayer. Kapag magpipray ka, kahit Basta't ipisisingit mo ang prayer. Dahil conviction mo. Yung walang conviction sa prayer, okay lang na hindi mag-pray kasi hindi niya yung conviction. Nasa conviction po kasi yun eh. Lahat ng bagay sa buhay natin, pinapatakbo yan ng conviction. Yung pagsisimba, kapag conviction mo talaga yan, walang makakapigil. Mga kapatid, yung pagbibigay sa gawain, pag conviction mo yan, wala makakapigil. Yung iba pwedeng hindi, pwedeng oo. Kasi nga basag ang conviction nila. Pero pag conviction mo yan, walang makakapigil. Mga kapatid, eh, kailan na develop ang conviction? Hearing of the Word of God, teaching of the Word of God, hearing the Word of God, taking seminars, having Bible study, yan ang paraan. Taking time, doon na bubuo, doon na develop ang iyong conviction, doon ka nagiging matatag, doon ka hindi nagiging marupok. Doon ka nagiging matibay. Mga kapatid, strengthen your spiritual conviction because I tell you tonight, that is your higher convi- your higher higher ground. Yung walang higher ground, bagsak po yan. Tonight, mga kapatid, kung meron po tayong natutunan, magpasalamat po tayo kay Lord. Ano man ang mga pagkakamali natin, nabangga man tayo tonight, sige lang. Kung kayo man ay tinamaan, sige lang. Nasa Bible study tayo. Hindi lang kayo kahit na ako. Lahat tayo ay tinatamaan. Ang mahalaga, tinatamaan tayo. Pag magaling kang umilag, hindi ka lalago. Pag sinabi mo, eh kay brother yan, kay papa yan, kay nanay yan, eh hindi ka lalago. Yakapin mo ang word of God. Akin yan. That's the way of spiritual growth. Manalangin po tayo. Heavenly Father, salamat po sa gabing ito, sa inyong habag at biyaya. Salamat sa inyong mga turo. Salamat sa pagpapatibay nyo ng aming conviction. Salamat po sapagkat sa gabing ito, na-realize na naman namin ang kahalagahan ng pakikinig ng inyong mga salita. Salamat po. Panginoon, salamat po sa tip na ito, sa message na ito. We ha- I have to win my battles, Panginoon. Panginoon, meron palang paraan. Salamat po. Help me, help my people, help my listeners to systematize their lives starting tonight. Salamat po, Panginoon. Ang kalaban namin ay hindi COVID. Ang kalaban namin ay ang marurupok namin conviction dahil kulang kami ng pagkain espiritual. Salamat po sa biyaya mo. Mga kapatiran, sumati ng Ama, Anak at Banal Espiritu, ngayon bukas at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Salamat sa ating Panginoon. Ngayong gabi, napaka-bless po natin. Meron po tayong 438 shares At nagkaroon tayo ng 222 heads active viewers for tonight. Salamat po sa ating Panginoon. At uh, bago po tayo maghiwahiwalay, meron lang po akong gustong i-announce. This coming Saturday, meron po tayong online disciples training. Yan po ay alas 8 ng gabi. 
sa mga taong gustong matutong mag-disciple, umaten po kayo. Pero you need to register online para mabigyan kayo ng link. Hindi po ito open sa lahat. Hindi po ito Facebook Live. Ito po ay isang training para po sa mga intentional na mga tao. Bibigyan po natin ng pansin ng Matthew 28.19. Pero ang tanong, paano ba natin yan maisasagawa? So ituturo natin sa Sabado ang mga strategies kung paano natin may pamuhay ang Matthew chapter 28 verse 19, the Great Commission of Jesus Christ. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. It's 8.59 in the evening. Medyo late po ako nagsimula. Ana, yeah, kanina, late po ako ng 10 minutes pero natapos pa rin po natin ng 9 o'clock. It's a commitment to all of you. So good night mga kapatid. God bless po at uh, bukas pong muli kung buhay pa po tayo. Sapagat dalawang tao na mamatay kada segundo. Good night, Maranata, and Shalom. Reflection ha, ipadala nyo po sa akin. Sana po makapag-prayer time kayo sa inyong mga bahay-bahay. Kagaya po ng ginagawa namin. Palalimin nyo po ang salita ng Diyos sa buhay nyo po. Good night and God bless.